Bien, l'invité de Bifor de GG Mohamed Kamara est très, très ingénieux. Et bien, c'est le troisième invité que nous avons. Nous avons, oui. Et nous partons à, à, à Angola avec Mohamed Saïdou Tunkara. Euh, bonjour. Euh, ben, je crois qu'on on, l'a perdu. Oui, euh, je crois que l'idée. Euh, bon, on va aller directement sur euh, sur ces sujets parce que l'autre là, on, on y reviendra dans nos prochains quand même numéros parce que c'est un problème entier et voilà. Lorsque ça nous concerne, on en parlera euh, d'emblée. Alors euh, cette initiative dont je parlais parce que nous avons beaucoup de compatriotes vivants vive, euh, oui. vivant en Angola qui mm -hmm. sont souvent confrontés à des à des enlèvements, à mm -hmm. des détentions, à des traitements. Et aujourd'hui, euh, un groupe de jeunes Victimes qui Victimes même, voire de xénophobie. Des xénophobies, entre autres. Et aujourd'hui, mm -hmm. de, 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 des jeunes étrangers qui se mettent dans une dynamique de, euh, de vouloir fédérer euh, jeunesse angolaise, jeunesse étrangère, en tout cas africain, qui se retrouve sur ce territoire, mm. se donner la main, avoir une, euh, une même vision, d'abord pour le développement de, 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 de développement économique de l'Angola, mm. mais au-delà, et aussi et voir comment ils peuvent vivre en, 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 en de... sécurité ouais. sur le retour à, 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 dans leur pays. Avant d'oublier, j'ai déjà un problème avec, avec ça. Jeunesse euh, angolaise, Jeunesse étrangère, je pense qu'il faut déjà, rien que le fait de mettre un point d'honneur sur ces deux choses-là, on crée un problème. Non, aussi. non ça, euh, je crois que vous ne comprenez pas, parce que euh, ce sont des, ceux, ceux qui ne sont pas euh, angolais sont étrangers en Angola. Mais justement, le problème commence Sont étrangers en Angola, donc euh, ça c'est une euh, réalité. Alors, euh, Mohamed euh, Saïd Tunkara, bonjour. Bonjour, M. Daouda, comment allez-vous Ça va très bien. Alors, vous êtes euh, coordinateur de cette initiative d'association de, euh, de jeunesse, euh, jeunesse angolaise et étrangère qui se retrouve sur ce territoire. C'est quoi d'abord euh, votre objectif Merci, je salue euh, l'équipe de l'Espace euh, TV, je salue également euh, la communauté guinéenne en vivant ici en Angola. Et je salue euh, tout le monde en Guinée. Donc, euh, euh, je suis arrivé ici en Angola depuis 2006. Et je suis diplômé à l'université de la euh, à la fac de lettres et sciences humaines. Et pratiquement, quand je suis rentré en Guinée, j'ai vu, euh, quand je suis rentré ici en Angola, euh, pratiquement, j'ai pris l'initiative de mettre en place une association qui va permettre euh, aux jeunes étrangers africains euh, résidents ici en Angola et les autochtones euh, pour être ensemble et avoir aussi, euh, disons, un échange et d'expérience dans plusieurs domaines qui favorisent les jeunes, et afin qu'on peut retenir les jeunes pour qu'ils sortent dans, dans, dans le délinquance, dans le chômage, dans la faim et la pauvreté. Alors, qu'est-ce que vous faites déjà dans ce sens Est-ce qu'avec les autorités euh, angolaises, vous êtes euh, en bon terme Est-ce que votre idée a-t-elle été euh, bien reçue du côté des autorités euh, angolaises, de la jeunesse angolaise autochtone, comme vous le dites elle-même, et, et mais aussi les représentations diplomatiques de ces pays euh, étrangers en Angola Merci pour cette question. Euh, je dirais qu'ici en Angola, ce n'est pas facile de créer une association. Mais quand moi je suis euh, nouvellement venu ici en Angola, bon, pratiquement j'ai pris au moins trois ans parce que. On l'a perdu, Mohamed euh, Saïd Tunkara, et on a encore quelques, euh, quelques graines de minutes à, à passer ensemble. Oui, et Alphonse Charles Wright et Alphonse, Alphonse Mara. <rire> Alphonse Mara, oui. Et, oui, je crois que ton pied a touché quelque chose là-bas. Oui, euh, oui, je l'active. Euh, oui, euh, on, on a écouté euh, dans ces deux buts d'explication. Moi, j'ai envie de comprendre parce que l'Angola, si on se réfère un peu euh, après les indépendants, c'est quand même un pays où il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de mobilisation autour pour, qu pour que ce pays-là recouvre son indépendance. Et je parle de l'exemple de la Guinée, mais difficile aussi euh, de faire adhérer euh, euh, les, les jeunesses d'autres nationalités, d'autres pays euh, africains euh, à, à travers euh, cette association. Euh, Est-ce qu'il y a eu adhésion 
et quels ont été les, les, arguments, les arguments forts annoncés pour qu'il y ait cette adhésion de toutes ces nationalités au sein de cette euh, 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 association basée en Angola pour non seulement permettre à ces jeunes qui viennent d'autres pays euh, de ne pas verser dans le chômage, dans le banditisme et entre autres, on parle de, de xénophobie. Quelles sont les opportunités aujourd'hui que l'État angolais offre aux autres nationalités de pouvoir s'installer, s'intégrer et s'adapter aux réalités de ce pays. Pour le moment et pour le passé, on sait très bien que ces pays-là, sur ce pays-là, il y a eu beaucoup de problèmes, même récemment. On se demande bien qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que ce pays, ceux qui viennent vivre là, y travailler, qu'on puisse se retourner contre eux, et, et ne pas pouvoir vivre librement dans ce pays. Et quelle est leur recette aujourd'hui pour pouvoir euh, convaincre toute cette jeunesse africaine et, 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 et faire de cette association la vitrine Parce que c'est avant tout et après tout pour le bonheur de l'Angola. Euh, pour le moment, je ne l'entends pas dire. Toute cette association, tout ce qu'on aura à faire autour ou et au sein de cette association aura des répercussions dans les pays où ces jeunes-là viennent, l'implication ou l'impact que cette association aura dans les autres pays, pour le moment, je ne l'entends pas ouais, euh, sur cette il, question. Oui, il n'a pas, pas beaucoup parlé, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas l'entendre euh, au, au premier mot. Oui, tout le monde devrait pouvoir comprendre l'essence même de cette association. Ouais. C'est une initiative à encourager pour deux raisons. Euh, Aujourd'hui, au euh, en Angola, il y a cette cohabitation difficile entre les jeunes Angolais et des jeunes étrangers qui viennent euh, pour leurs activités du côté de l'Angola. Euh, on se souvient de nos compatriotes ici qui ont plusieurs fois été victimes de braquages au, sous le regard complice même des voisins. Euh, plusieurs qui ont été assassinés euh, parce que des bandits sont allés à la suite euh, de nouvelles qu'ils ont appris de leur richesse à attaquer leur domicile. Et l'autre chose, cette xénophobie que connaît l'Angola, je ne sais pas s'il y a une autre contrée dans sa sous-région qui connaît elle. Aujourd'hui, l'Angola est plein d'étrangers parce que c'est un pays dans lequel les gens vont à la recherche de l'or. Ouais. C'est un pays dans lequel les business comme le commerce et autres prospèrent. Donc, qu'une association naisse pour permettre de lutter peu à peu ou de freiner euh, l'élan négatif de cette xénophobie à l'endroit des étrangers mmh. ou de stopper euh, 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 cette jalousie euh, flagrante qui existe entre les jeunes étrangers et les jeunes angolais, ça, ça se comprend. L'autre chose qu'il faut noter... Oui, où, la même chose naît... était perceptible également en Afrique du Sud. Justement, hein, euh, d'où naît cette, cette jalousie Les jeunes angolais sont... Ça arrive même chez nous ici. Prenez en Guinée, sans vouloir du tout être xénophobe. Les plus grands investissements ici sont faits par des Libanais, des Turcs, des Chinois et autres nationalités. Mmh. Des jeunes Guinéens sont là, n'ont pas les mêmes moyens de faire ces investissements-là. Du côté de l'Angola, ces jeunes Africains qui viennent de plusieurs autres pays, parce que ce n'est pas que les Guinéens qui sont concernés, oui. qui viennent de plusieurs autres pays, qui vont dans les mines pour la recherche de l'or, qui ouvrent des boutiques avec les fonds qu'ils mobilisent chez eux pour venir commencer un commerce, euh, qui ouvrent des, des, des supermarchés, qui ouvrent des, des états, en fait, qui font des activités qui les permettent de gêner de l'argent, pendant que les jeunes en Angola, les jeunes Angolais, n'ont soit pas les moyens de le faire, pareil, ou ne, ne, ne s'implique pas dans ces ne activités. Ne se salissent pas les mains. Justement, ne se salissent pas les mains. En Angola, aujourd'hui, ce sont des Portugais qui conduisent les taxis. En Angola, oui. ce sont des Portugais qui sont chauffeurs de taxi, pendant que des jeunes Angolais sont en Angola et ils ne, ce sont, travail ne les intéresse pas. Ils sont tranquilles. Justement. Donc, manifester la jalousie à l'endroit de ces gens-là, qui deviennent riches à la suite des activités qu'eux n'ont pas envie de faire, c'est bien compréhensif. Ce n'est pas qu'en Angola que c'est né, dans plusieurs pays ça s'est passé. Oui. Mais cette initiative-là aujourd'hui permettra de briser un peu la glace entre les jeunes Angolais qui manifestent cette jalousie-là à l'endroit des jeunes étrangers qui sont venus quand même chercher un moyen de pouvoir aider également leur pays. Oui. L'Angola aujourd'hui a connu un boom économique. Et ça, c'est du fait des activités des, des étrangers dans leur pays. Et ça, il faudrait faire Bien. permettre aux jeunes-là de faire comprendre ça aux jeunes angolais. C'est une initiative salutaire. Bien. Et je crois que toutes les ambassades euh, qui ont leur représentation, tous ces pays qui ont leur représentation euh, du côté de l'Angola, ouais. devraient pouvoir s'impliquer pour accompagner cette association afin qu'elle connaisse euh, un essor et permettre de, de briser la glace entre les jeunes angolais 
et les jeunes étrangers qui viennent se chercher. Bien, oui, CAP, ça soulève, euh, euh, je vais dire, une bête noire <rire> dans, 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 cette, euh, dans, ce, dans ce concept euh, jeune angolais et étranger. C'est quand même une réalité. Il n'avait pas compris avant mon explication. Bon, en fait, ça ne change à rien. Vous oui. savez, les mots ont du pouvoir, oui. Daouda Mohamed. Les oui. mots ont du pouvoir. Quand les gens sont venus voir Mère Teresa pour lui dire euh, de venir lutter contre la guerre, elle dit ne venez pas me voir pour lutter contre la guerre, mais venez me voir pour lutter pour la paix. Est-ce qu'elle ne dit pas la même chose Oui, elle dit la même chose, mais sauf que les mots ont du pouvoir. Déjà, dire la jeunesse étrangère, la jeunesse angolaise, ça déjà, le problème que vous avez envie de signaler, vous-même, vous le mettez déjà à, 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 à nu. Vous mettez déjà ce problème en lumière. Parlez de jeunesse tout court, parlez de jeunesse africaine, parlez trouver un autre nom, mais faites déjà attention au fait de créer une différence déjà même dans les appellations de cette jeunesse-là. Je pense qu'il faut faire attention, il ne faut pas créer de problème. Là où il n'y en a pas, il faut se mettre dans ce, dans ce jumelage-là qui peut permettre de trouver une solution aux problèmes qui sont là et de faire attention. Non, attention, il faudra que Fa Cap se fasse attention. Ils peuvent en faire cette, différence, cette différence ne peut pas cesser d'exister parce qu'on a appelé les uns euh, jeunesse africaine ou les autres euh, jeunesse du continent. La jeunesse angolaise est différente de la jeunesse étrangère. Ouais. Et ça, il faut l'intégrer. Et cette différence-là, au lieu que ce soit source de conflit, cette association doit se battre pour en faire un facteur d'union. Je ne sais pas, je sais mais, pas, je sais mais pas si le elle mot, pense, le, Non, attention, j'écoute. En fait, en fait mais tu poses, le terme, tu ne, poses, non, tu poses le terme problème, ne pose pas de problème. Le problème que tu poses, et toi-même, ce que tu es en train de donner comme solution, si tu t'écoutes, tu sens que tu es toi-même en train de pouvoir rendre la, la chance mais, encore plus mais, difficile. Mais, mais, non, mais, mais en fait, il faut que soit d'accord... N'est-ce pas une réalité que... Les deux sont différents. Les deux sont différents. Mais vous savez, le problème est où où se trouve le problème C'est simple. Vous savez, euh, on se dit que le problème, qu'il ne faudrait pas que cette jeunesse euh, 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 angolaise se dise que parce qu'on est des jeunes euh, angolais, justement, que nous avons besoin d'avoir tous les différents privilèges qui sont là et que les autres ne doivent pas pouvoir l'avoir. Et les autres jeunes viennent leur dire, même si vous êtes, de la, même si vous êtes angolais, on doit quand même comprendre qu'on a de la valeur qu'on a juste ici. Non, et justement, on doit se maintenant, pour faire ce et ça c'est important. Maintenant, c'est ce qui est important, C'est une subtilité, Alphonse. Je suis en train de te parler de la perception du cerveau. Non. Je ne veux pas rentrer non, scientifiquement non. En fait, non. dans en le, fait, dans le domaine envie, pour lui faire envie savoir de la que dans le cerveau humain, il y a ce qu'on appelle l'amygdale. J'ai pas envie de rentrer là-dedans pour lui permettre de comprendre. Et c'est pourquoi, pour faciliter la compréhension. Pour ceux qui nous écoutent ce matin, Bien. pourquoi j'ai simplement envie de savoir merci, de dire et de rappeler merci, que les merci. mots ont un pouvoir, merci bien que ce mot-là peut un problème. Non. Merci à Caps, merci à Alphonse, merci à Alassane Sako, merci. Et cette précision que nous voulions faire, euh, cette correction, parce que hier dans les grandes gueules, et lorsque j'expliquais un peu l'insécurité à Cancan, quand j'ai cité le quartier Kefina, le quartier Kefina eh, qui a été confondu à, à la structure euh, micro, de microfinance Kofina par, par Tamba et tout de suite eh, on s'est rendu compte qu'il y a eu une confusion, il y a eu ce, ce lapsus là. Alors donc on ne parlait pas de la structure euh, Kofina eh, qui aurait été attaquée, non la, une, aucune structure de Kofina n'a été attaquée du côté de, de, de Cancan. C'est plutôt... Euh, Kefina. Kefina, dans le quartier, dans le secteur Kefina, qu'il y a eu une, une attaque sur, euh, euh, je vais dire sur une boutique Orange Money, donc que les, 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 les clients et les travailleurs du, de la structure microfinance Kofina, Kofina. soient tranquilles. C'était oui. juste euh, une confusion. De... Et je pense que dans le règlement de, de ce qu'on peut appeler éventuel conflit entre la presse et, et, et les organes, ou d'autres directions, ou d'autres personnalités, je pense que c'est comme ça qu'on doit procéder. Hein. Voilà, donc euh, qu'on nous qu'on revienne sur des propos, euh, qu'on permette à l'autre camp de venir dire Bien, sa part merci, des choses. Merci, euh, merci pour cette la... rectification merci. et cette, ce professionnalisme. Merci beaucoup. <rire> merci à Mohamed Kamala qui nous a accompagnés aux opérations techniques, à Bouakar Fotesouma, à la régie et toute l'équipe Mafata Sano, Papoutou, le réalisateur de ce matin. Merci à tous et au revoir.